എം സി എസ് എ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഞങ്ങൾ സെവൻറ്റി സെവൻ ഫോർട്ടി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് സ്റ്റോറേജ് കമ്പോട്ട് വിത്ത് വിൻഡോ സെർവർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള ഈ കോഴ്സിന് മലയാളത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വീഡിയോകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വീഡിയോവും നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ റണ്ണാവും ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വീഡിയോയിൽ രണ്ട് സാമ്പിൾ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം സി എസ് എ വിൻഡോസ് സെർവർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള ഈ കോഴ്സിൽ മൊത്തം മൂന്ന് പേപ്പറുണ്ട് ഒന്ന് സെവൻറ്റി സെവൻ ഫോർട്ടി ഈ പേപ്പറിന് നമ്മൾ സെർവർ പേപ്പർ എന്ന് പറയും അടുത്തത് സെവൻറ്റി സെവൻ ഫോർട്ടി ഒന്ന് ഈ പേപ്പറിന് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് പേപ്പർ എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തെ പേപ്പർ സെവൻറ്റി സെവൻ ഫോർട്ടി ടു ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറി ബന്ധപ്പെട്ട പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ സെവൻറ്റി സെവൻ ഫോർട്ടി എന്നുള്ള ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സെർവർ കോഴ്സിൽ ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു ആറ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഈ ആറ് ചാപ്റ്ററും ഹൈപ്പർ വീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് കമ്പനികളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെർച്വലൈസേഷനിലാണ് സെർവറൊക്കെ റൺ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഈ പേപ്പറിൽ ഹൈപ്പർ വീനാണ് അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ സെർവറിൻ്റെ ബേസിക് കോൺഫിഗറേഷനൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമിൽ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് കമ്പനീൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ വീനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതിയാൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ വീൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോറേജൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാൺഫിയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അറിയണം അതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഹൈപ്പർ വീൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോറേജൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാൺഫിയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചാപ്റ്റർ ഹൈപ്പർ വി ഹൈപ്പർ വീനെ കമ്പനീൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കോൺഫിയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവും ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ ഓപ്ഷനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൈപ്പർ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ വെർച്വലൈസേഷനാണ് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വെർച്വലൈസേഷനാണ് നമ്മൾ കമ്പനീൻ്റെ അകത്ത് ഹൈപ്പർ വി ഒക്കെ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫെയിലിയർ ആയാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് റണ്ണാവുന്ന ഗസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും ഫെയിലിയർ ആവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കമ്പനീൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിനെ കാൺഫിയർ ചെയ്യും ഹൈ അവൈലബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഹൈപ്പർ വീന് എങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെർവർ മെയിൻ്റനൻസ് ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് വീഡിയോയിൽ സെർവറിൻ്റെ എഡിഷനെ കുറിച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പർ വീൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സെർവറൊക്കെ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെർവറിൻ്റെ ലൈസൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയണം ലൈസൻസിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് ടെൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ ഹൈപ്പർ വീനെ ലോഡ് ചെയ്യണം വിൻഡോസ് ടെൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഹൈപ്പർ വീനെ എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഹൈപ്പർ വീനെ എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ബേസിക് കോൺഫിഗറേഷന് നമുക്ക് കമാൻഡിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഈ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോൾസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചറിന് സെർവറിൽ എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡൊമിൻ കൺട്രോളറിനെ എങ്ങനെയാണ് കാൺഫിയർ ചെയ്യേണ്ടത് സെർവർ കോറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഈ വീഡിയോസിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് കോർ സെർവറിൽ പവർ ഷെല്ലിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാൺഫിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഈ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേറെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് റിമോട്ടായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഈ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പവർ ഷെല്ലിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിമോട്ട് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഈ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെർവറിൽ നാനോ സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെർവറിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാനോ സെർവർ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നാനോ സെർവറിന് ഡൊമൈനിൽ എങ്ങനെയാണ് മെമ്പറാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഈ വീഡിയോസിൽ
ഫയൽ സിസ്റ്റത്തില് എൻ ടി എഫ് എസ് ഷെയർ പെർമിഷൻ ആക്കി എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എസ് എം വി എൻ എഫ് എസ് ഷെയർ ആക്കി എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പർ വിനെ കുറിച്ച് കുറെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ വി സെർവർ സെർവറുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുക ഹാർഡ്വെയർ ലിമിറ്റേഷൻ ഒക്കെ എന്താണ് ഹോസ്റ്റ് കമ്പോട്ടിലുള്ള സി പി യു ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഗസ്റ്റ് കമ്പോട്ടിലേക്ക് അലക്കേറ്റ് ചെയ്യുക മെമ്മറി എങ്ങനെയാണ് അലക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഡയനാമിക് മെമ്മറി കോൺഫിഗറേഷൻ നൂമോ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ ഈ വീഡിയോസിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പർ വീൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുറെ കമ്പോട്ടർ റൺ ചെയ്യും അതുപോലെ കുറെ കമ്പോട്ടർ റൺ ചെയ്താൽ ഏതൊക്കെ കമ്പോട്ടർ എന്ത് മാത്രം റിസോഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മീറ്ററിംഗ് ചെയ്ത് നോക്കണം മീറ്ററിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഹൈപ്പർ വി സെർവറിന് എങ്ങനെയാണ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാമ്പിൾ വീഡിയോവിന് യൂട്യൂബിൽ നോക്കാൻ പറ്റും ഹൈപ്പർ വിൻ്റെ വേർഷൻസിന് എങ്ങനെയാണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക ഹൈപ്പർ വി സെർവറിന് റിമോട്ടായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുക ഹൈപ്പർ വിയിൽ ജനറേഷൻ ഒന്ന് ജനറേഷൻ രണ്ട് എന്ന് രണ്ട് ജനറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പർ വിയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സർവീസ് ഉണ്ട് ഈ സർവീസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പർ വീൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലിനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡ് ആർട്ട് ലിനസിന് ഹൈപ്പർ വീൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പർ വീൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റോറേജിനെ കുറിച്ച് ആ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് ഹൈപ്പർ വീൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വി എച്ച് ഡി എക്സ് ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ ഡിഫറൻസിങ് ഡിസ്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വെർച്വൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ എങ്ങനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഈ വീഡിയോയിലുണ്ട് പാസ് ത്രൂ ഡിസ്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസിനെ എങ്ങനെയാണ് കൺഫിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഈ വീഡിയോയിലുണ്ട് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ വീൻ്റെ അകത്ത് ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ചെക്ക് പോയിന്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ചെക്ക് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഈ വീഡിയോയിലുണ്ടാവും ഹൈപ്പർ വിയിൽ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്കൽ അഡാപ്റ്റർ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക വെർച്വൽ സ്വിച്ച് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുക നിക്ക് ടീമിംഗ് എങ്ങനെയാണ് കോൺഫിയർ ചെയ്യുക നെറ്റ്വർക്ക് പെർഫോമൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഈ വീഡിയോസിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഐസൊലേഷൻ ഹൈപ്പർ വിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ കണ്ടെയ്നർ കണ്ടെയ്നർ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഡോക്കറിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നാനോ സെർവറിൽ നമ്മൾ കണ്ടെയ്നറിനെ റൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി എം വരുടെ അകത്ത് നാനോ സെർവറിനെ ലോഡ് ചെയ്യണം വി എം വരുടെ അകത്ത് നാനോ സെർവറിനെ എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുക കോർ സെർവറിലും നാനോ സെർവറിലും കണ്ടെയ്നറിനെ എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടെയ്നറിന് റിമോട്ടായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുക വിൻഡോസ് കണ്ടെയ്നറിനെ എങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഈ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടെയ്നറിൽ ഓണായിട്ട് ഇമേജ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇമേജ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഈ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും ഹൈപ്പർ വീൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് കണ്ടെയ്നർ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും കണ്ടെയ്നർ അകത്ത് നമ്മൾ വാള്യം ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡേറ്റ വാള്യം ഒക്കെ കണ്ടെയ്നർ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിന് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും കണ്ടെയ്നറിന് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ അലക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് പവർ ഷെൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അലക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹൈപ്പർ വി റിപ്ലിക്ക പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈപ്പർ വി മൈഗ്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫെയിൽ ഓവർ ക്ലസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടാവും ക്ലസ്റ്ററിന് അപ്ഗ്രേഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ബാക്കപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഈ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും ക്ലസ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് ഫയൽ സെർവറിനെ എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുക ഫയൽ സെർവറ
രണ്ട് സാമ്പിൾ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലുണ്ടാവും ആ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ തന്നെ മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോൺ നമ്പറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ വീഡിയോസിൽ ഈ എക്സാമിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കമ്പനീൻ്റെ അകത്ത് റിയൽ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും നോക്കിയിട്ട് അതും ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്